السلام عليكم ورحمة الله وبركاته இன்றைய தினம் இரவு வணக்கம் அதிலே ஒரு தொழுகை இருக்கிறது அந்த தொழுகையை எப்படி தொழுக வேண்டும் அதனால் என்ன நன்மைகள் ஏற்படுகின்றது என்பதை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் முதலிலே அந்த தொழுகையின் நன்மை எப்படி கிடைக்கிறது என்பதை நாம் பார்ப்போம் முஸ்லிம் என்கின்ற நபிவழி தொகுப்பில் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒன்றாவது ஹதீஸாக நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலிகு வசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் உங்களில் யார் இரவின் இறுதியில் எழ முடியாது என அஞ்சுகிறாரோ அவர் முதலில் வித்திர் தொழுது விட்டு பிறகு உறங்கட்டும் இரவில் தம்மால் எழ முடியும் என உறுதியாக நம்புகின்றவர் அதன் அதாவது இரவின் இறுதியில் வித்திர் தொழட்டும் ஏனெனில் இரவின் இறுதி நேரத்தில் குர்ஆன் ஓதும் போது வானவர்கள் பங்கேற்கின்றனர் இதுவே சிறந்ததாகும் என்று அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் ஆக வித்திர் தொழுவது நாம் இறுதியிலே இரவின் இறுதியிலே தொழ வேண்டும் அதில் வானவர்கள் கலந்து கொள்ளுகின்றார்கள் அது சிறப்பு என்று அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லுகின்றார்கள் ஆனால் உங்களுடைய அந்த தொழுகை காலை பஜிர் தொழுவதற்கு நாம் எழ முடியவில்லை என்றால் நாம் வித்திர் தொழுது விட்டு தூங்கிவிடலாம் அதாவது இரு இஷா தொழுது விட்டு வித்திர் தொழுது விட்டு தூங்கிவிடலாம் என்று அல்லாவுடைய தூதர் செல்லல்லாக சிலவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் மேலும் புகார் என்கின்ற நபிமொழி தொகுப்பிலே தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாவது ஹதீஸாக நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலி வசலம் அவர்கள் இரவின் அனைத்து நேரத்திலும் வித்திர் தொழுதுள்ளார்கள் அவர்களின் வித்திர் சில நேரங்களில் சகர் வரை நீடித்துள்ளது என்று சொல்லப்படுகிறது ஆக நாம் இரவு நேரத்திலே எந்த நேரத்திலும் வித்திர் தொழுது கொள்ளலாம் வித்திர் தொழுது விட்டு தூங்கிக் கொள்ளலாம் அல்லது வித்திர் தொழுது சகர் செய்து அடுத்த ஃபஜர் முடித்து நாம் தூங்கிக் கொள்ளலாம் என்பதையும் இங்கே கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக நசை அபுதாவுத் இப்னு மாஜா போன்ற நபிமொழி தொகுப்பிலே வித்திர் தொழுகை அவசியமானதாகும் யார் நாடுகின்றாரோ அவர் ஐந்து ரக்காய்த் வித்திர் தொழட்டும் யார் நாடுகின்றாரோ அவர் மூன்று ரக்காய்த் வித்திர் தொழட்டும் யார் நாடுகின்றாரோ அவர் ஒரு ரக்காத் வித்திர் தொழட்டும் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலிகு வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் ஆகவே வித்திர் தொழுவது ஒரு ரக்காயத் அல்லது மூன்று ரக்காயத் அல்லது ஐந்து ரக்காயத் இப்படியாக நாம் தொழுது கொள்ள வேண்டும் அதுவும் எப்படி தொழுக வேண்டும் என்பதை அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லுகின்றார்கள் நசை என்கின்ற நபிமொழி தொகுப்பிலே ஆயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாவது ஹதீஸாக நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் ஐந்து ரக்காயத்துகள் வித்திர் தொழுவார்கள் அதன் கடைசியில் தவிர மற்ற ரக்காயத்துகளில் அமர மாட்டார்கள் அதாவது நாம் இரண்டாவது ரக்காயத்திலே அத்தகைய தோதுவோம் அல்லவா ஆனால் அல்லாவுடைய தூதர் வித்திர் ஐந்து ரக்காயத்தில் தொழுதால் கடைசியாக ஐந்தாவது ரக்காயத்தில் தான் அத்தகையாத்திற்கு அமர்ந்து அத்தையாத்தை ஓதுவார்கள் மற்ற நான்கு ரக்காயத்துகளிலும் அமராமல் நேரடியாகவே அவர்கள் எழுந்து அடுத்தடுத்த ரக்காயத்துகளை தொழுது விடுவார்கள் இடையிலே அமர மாட்டார்கள் அத்தகையாத்து ஓத மாட்டார்கள் என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் ஆக இது அவசியமான தொழுகை சிறப்புக்குரிய தொழுகை வானவர்கள் கலந்து கொள்ளக்கூடிய தொழுகை என்பதை கவனத்தில் கொண்டு இந்த நன்மையையும் நாம் அல்லாவிடத்திலே பெற்றுக் கொள்ளுவோம் இன்ஷா அல்லா